tutti ragazzi, qui è Dadvice96 finalmente di ritorno con un video tutorial su Adobe Premiere CC e questo è un video tutorial stupido però utile perché comunque c'è gente che magari non è capace su come fare i titoli su Premiere allora, fare i titoli su Premiere è estremamente semplice dato che c'è anche scritto qua sopra grosso come una casa comunque, eh, vabbè, importiamo il file barra immagine che ci serve io metto il, un video che ho fatto io eh, quello di Lisin che c'è anche su YouTube tanto per avere qualcosa quando vogliamo inserire un titolo che sia un testo da mettere su, semplicemente sul video o immagine o che siano tipo dei titoli di coda ora facciamo finta che siano dei titoli di, titoli di coda andiamo su titolo nuovo titolo e se vogliamo farli scorrere dal basso verso l'alto dobbiamo fare scorrimento verticale predefinito se vogliamo far scorrere da sinistra a destra o da destra a sinistra, scorrimento orizzontale. Io faccio sempre immagine fissa e se poi è necessario ehm, li faccio scorrere nella direzione desiderata. Mettiamo la larghezza e l'altezza desiderata. Io in questo caso metto il full HD proprio come, come il video. Mettiamo il, il nome del titolo, per esempio titoli di coda, mettiamo cosa titoli di cosa, di coda, ecco, si aprirà questa finestra, questa finestra è, gestisce tutti i titoli, questo è il riquadro del nostro video, queste piccole linee guida sono le tracce principali per mettere un ottimo titolo, eh, se le manteniamo all'interno di questa specie di mirino eh, il titolo è più o meno perfetto e centrato, più lo mettiamo verso lo sterno più verrà brutto perché inizierà a occupare praticamente tutto il video. Allora, vi allargo un po' la finestra così magari vedete anche un pochettino meglio. Qua sotto abbiamo varie font predefinite create già dall'Adobe, giusto per noi. Questa non esiste, non so perché. E con queste possiamo appunto scrivere. Ora per esempio metto crediti e fonte di merda. Adesso in questo caso, un attimino che ci penso io, in questo momento ho messo una font eh, predefinita. Ok, scrivo crediti e possiamo tranquillamente, premendo sullo strumento selezione, come in tutti i programmi dell'Adobe, premiamo lo strumento selezione, ci apparirà la freccetta, potremo spostare tranquillamente il nostro titolo su tutto ehm, questo schermo. Allora, dopo averlo centrato, così, perché di solito i titoli di coda sono centrati, scriviamo crediti, invio per andare a capo, iniziamo a scrivere... Uh, che ne so, uh, personaggi e cazzate varie però a me non piace che sia con questo sbandieramento da sinistra a destra quindi vado qua sopra in alto, lo metto centrato un po' come su Word, in Design, Illustrator, Photoshop in tutti i programmi in cui si gestisce il, il testo ci sono questi tre, queste tre opzioni, se non anche di più eh. comunque facciamo così, personaggi e poi magari andiamo con una dimensione un po' più piccola della, della font che si può utilizzare qua sulla destra su questo pannello di opzioni dove si può anche eh, modificare il colore per l'appunto vi faccio vedere eh, selezioniamo il, il testo desiderato con il mouse e con queste opzioni possiamo renderlo eh, possiamo farci degli effetti per esempio con l'opacità lo facciamo diventare più invisibile poi ci sono le, la posizione è praticamente muovere il testo tramite coordinate che è un modo anche più preciso per l'appunto per, per posizionarlo cambiare il font eh, quindi non usare più quello predefinito ma usarne un altro però i colori restano sempre gli stessi come potete notare e infatti grazie a questa, questa cosa qua che possiamo cambiarci il font e lasciare appunto il colore desiderato ci permette di andare qua no, non qua, sì qui e poter creare il, il proprio testo personalizzato infatti basta cliccare qua su nuovo stile mettiamo lo stile di daddo lo stile di daddo poi voi mettete quello che volete fate ok e ve lo, vi apparirà qua sotto tra gli stili predefiniti in questo modo se magari volete fare un video con i titoli tutti uguali eh, vi selezionerete già il vostro stile predefinito qua sotto non avrete bisogno di andare a prendere quello predefinito cambiare la fonte, metterci il colore che volete e vaffanculo ho già selezionato questo, non mi piace il verde vado qua sotto 
e posso tranquillamente eh, selezionare il colore qua ci sono diversi effetti di colore tinta unita ovvero un colore unico sfumatura lineare ovvero che crea una sfumatura a doppio colore lineare ovvero fatta a linea vedete qua c'è quella azzurra e qua c'è quella verde poi c'è la, la sfumatura radiale che a differenza di quella lineare è fatta a cerchio e parte dal centro verso l'esterno e cambia colore però non si può vedere molto bene perché aspettate ecco ora si vede un pochettino meglio però neanche troppo perché comunque il testo è piccolo Sfumatura a quattro colori, da ogni angolo, come potete notare, vi potete mettere un colore diverso. Ed è abbastanza figo, però è anche caotica come scelta, perché inizierà a, a mettere tipo un bordello di colori e potreste anche non capirci più niente. Ve lo faccio vedere. Per esempio, adesso io metto nero di qua. Come potete notare è venuta a fare una cosa figa, piena di colori, però a volte non è necessario non utilizzare questa opzione per il semplice fatto che crea un po' di scompiglio. La smustatura è praticamente... non lo so, perché non so che cosa ci sia di differenza. Ah, ecco, eh, perché non l'ho mai usata. Comunque, da quel che ho capito, un po' come su Photoshop puoi mettere l'ombreggiatura, ma in questo caso non ci serve, perché lì dietro abbiamo anche uno schermo nero. Elimina, beh, mi dice la parola stessa. Effetto fantasma, in teoria, dovrebbe creare una trasparenza, però non so perché scompare proprio del tutto. Si, si tratterà di opzioni avanzate. Vabbè, tutto il resto delle opzioni è una cosa lunga da spiegare perché io ho soltanto 15 minuti di tempo, vi farò una piccola abbreviazione. Su brillantezza praticamente si crea una striscia brillante al all'interno del testo su cui potete mettere il colore vostro eh, che volete, eh, aumentare o diminuire a seconda del, della vo del vostro gradimento l'opacità e la dimensione, così da creare un effetto, un effetto laser in mezzo al testo. Ora lo tolgo. Texture non ho mai capito cosa serve, non ho mai capito come si usa, perché da quel che ho capito dovresti caricare un'immagine... Ecco, ora, ora funziona. Ora per farmi fare la figura di merda ha deciso di funzionare. Vabbè, praticamente tu carichi un'immagine e quell'immagine diventa il colore del testo e lo, e lo usa appunto come texture. Quindi se noi andiamo a prendere eh, una texture legno, che io adesso non ho, però comunque ho la mia immagine di sfondo di YouTube diventerà stile legno quindi questa è una cosa carina per fare un titolo di coda elegante o anche un titolo normale i tratti sarebbero i contorni del testo quindi non sto a precisare cioè, è, è la stessa cosa di prima riguardo al colore stessa spiegazione ombra direi che la parola stessa è chiara potete mettere un'ombra dietro il testo mettere anche il, il colore e potete di, mh, cambiarci, vedete, quella, quella è l'ombra, cioè adesso l'ho fatta senza trasparenza perché per farvela vedere, però se voglio tolgo un po' di trasparenza, la modifico e bla bla bla, diventa una cosa figa. Sfondo, è eh, lo sfondo, lo sfondo dietro il testo. In questo momento io, grazie a questa icona, come potete notare, eh, ho messo che dietro il titolo si vede il video. Nei titoli di coda questa cosa non serve perché dietro ci sarà uno schermo nero o bianco che sia. Se invece volete mettere un titolo sopra un video vi servirà avere questa opzione attiva. Vi farò un piccolo esempio, chiudo un attimo. Il titolo ve lo metterà qua e come potete notare il titolo sta sopra il video. Se io vado, cliccando due volte, vado a togliere questa cosa, eh, in teoria il titolo dovrebbe iniziare... Vabbè, ah adesso ho, non ho sfondi, quindi adesso aspettate un attimo, ecco. Ecco, con lo, con lo sfondo attivo il titolo va a ricoprire il video. Ora andiamo a togliere lo sfondo e a rimettere l'effetto. Ecco, vedete? In anteprima già vi fa vedere come dovrebbe venire il, il, il titolo sul video. La cosa scomoda è che non possiamo, non possiamo andare avanti e indietro con la timeline. Dobbiamo per forza fare così. Però vabbè. Rimettiamolo qui. Ok, tranquillamente. E iniziamo a parlare della, della barra degli strumenti. Beh, che, che dire, possiamo creare tranquillamente eh, eh, forme, inutili forme, non so cosa potrebbero servire, però magari per chi è un po' più creativo su queste cose, io preferisco i titoli belli puliti che passano tranquillamente. Qua sopra abbiamo le, le impostazioni di interlinea, eccetera, come le abbiamo comunque anche qua. Grazie all'interlinea possiamo aumentare lo spazio tra un testo e l'altro e lo spazio tra una lettera e l'altra e questo cos'è? 
Ah, è sempre quella, solo che è una scorciatoia. Con questo possiamo aumentare e diminuire la grandezza, questo, questo qua in alto, con le doppie T. Qua possiamo scegliere se mettere bold o italic o sottolineato il testo. Qua possiamo scegliere anche la stessa cosa, qua possiamo scegliere la font, è praticamente la stessa cosa di prima, soltanto che su una finestra diversa. Su, con questo strumento possiamo scrivere un testo su un tracciato, quindi prendiamo la penna, ci mettiamo a fare un tracciato, poi ci mettiamo lo strumento testo su tracciato e in teoria, grazie a questo strumento qui, dovremmo riuscire a scrivere... Eh, strumento testo tracciato... Dovremmo riuscire a scrivere in teoria sul, sul testo, come su Illustrator. Anche se in questo momento non riesco... Ecco, ce l'ho fatta. Ciao a tutti. Bello. Molto carino. Non funziona, non so perché. Vabbè, comunque è così che si fa. Si vede che io ho qualche impostazione sballata, ma a me tanto non serve fare una cosa del genere. Aspettate un attimo che ci riprovo. Non, esco, non capisco come mai non funzioni vabbè, non importa, su Illustrator funziona così su Premiere, pazienza altre cose da spiegare? beh allora facciamo il nostro testo bla bla bla, scriviamo cosa cazzo di cane selezioniamo il nostro stile lo mettiamo centrato quello che è andate qua, opzioni di scorrimento con queste opzioni possiamo decidere eh, come far scorrere il testo se in orizzontale o in verticale io metto verticale come tutti i titoli di coda lo spostiamo un po' più in basso e spostandolo più in basso in teoria eh, dovrebbe iniziare a scorrere ehm, un attimo dovrebbe iniziare a scorrere ecco, inizia fuori dallo schermo termina fuori dallo schermo queste cose sono importanti perché così il testo inizierà a scorrere in, in questo modo cioè va dal basso inizia, arriva e finisce sopra quindi Mettiamolo qui, dovrebbe funzionare adesso, vediamo un po', ecco per l'appunto, come potete vedere il testo va dal basso verso l'alto. Per modificare il tempo che ci mette per andare dal basso verso l'alto, come potete notare anche allungando eh, arriva lentamente, però ci mette un'ora ad arrivare. Quindi per far sì che arrivi prima bisogna spostare un po' più in su il titolo da quel che mi ricordo io, in modo che arrivi prima, ecco per l'appunto, vedete? più sposto su prima arriva ecco se non volete far aspettare troppo i vostri fan mentre fate un video ok cosa finale eh, non, non copiate non fate mai copia e incolla per modificare un titolo perché se voi andate a copiare a copiare e incollare e poi lo modificate automaticamente si modificherà anche l'altro eh sì ci sono rimasto fregato pure io Dovrete ricreare un altro titolo per ogni titolo esistente. Vabbè, spero di esservi stato utile, in alcune cose ho fatto un fail, ma perché non me le aspettavo. Eh, quindi qui è Dadovic, spero di essere stato chiaro, eh, quindi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao a tutti.